ऑफ डिटर्मिनेंट्स किसी भी डिटर्मिनेंट्स की माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं और माइनर और को फैक्टर के बेसिस पे हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे माइनर एंड को फैक्टर्स माइनर्स एंड को फैक्टर्स अगर सपोज कीजिए यहां पे डिटर्मिनेंट ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री है ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री है तो ये कितना थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है नौ एलिमेंट्स है इसमें नौ एलिमेंट्स है तो नौ आपका माइनस होगा और नौ आपका को फैक्टर्स होगा हर एक एक एलिमेंट्स के लिए हर एक एक एलिमेंट्स के लिए आपका माइनर आपको निकाला जाएगा सपोज कीजिए मैंने आपको माइनर ए वन वन निकालना चाह रहा तो माइनर ऑफ ये मान लो डिटर्मिनेंट ए है माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ए फॉर एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट के लिए ए वन वन तो माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ए इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट मेड बाय एलिमिनेटिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम डिटर्मिनेंट मेड बाई एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम इसका मतलब क्या करेंगे हम इस रो को इलिमिनेट करेंगे इस रो को इस कॉलम को इलिमिनेट करेंगे बच गया क्या ए टू टू ए थ्री टू ए टू थ्री ए थ्री थ्री इसको सॉल्व भी वैसा ही करेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको ऐसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर बीच में नंबर खींच देंगे ए टू टू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू ए टू थ्री दिस इज द डिटर्मिनेंट दिस इज द माइनर अगर सपोज कीजिए ए थ्री टू का माइनर मैं निकालना चाह रहा हूं मैं एम थ्री टू निकालना चाह रहा हूं तो एम थ्री थ्री का माइनर क्या होगा माइनर ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम ऑफ एलिमेंट कौन से एलिमेंट का होगा ए थ्री टू इसका मतलब क्या हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ एलिमेंट्स इलिमिनेटिंग मेनेटिंग थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम तो भाई थर्ड रो सेकेंड कॉलम का कौन सा होगा थर्ड रो ये है सेकेंड कलम ये हो जाएगा तो ए वन वन ए टू वन ए वन थ्री ए टू थ्री इसमें आपका हो जाएगा ए वन वन से थर्ड रो सेकेंड कलम ए टू वन ए वन थ्री ए टू थ्री ऐसे हो जाएगा और इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ए वन वन ए टू थ्री इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 
इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे बीच में ये माइनस ए टू वन ए वन थ्री तो इस तरह हम क्या करते हैं माइनर निकालते हैं अगर सपोज कीजिए यहां पे हमने ऑलरेडी निकाल दिया अगर मान लीजिए मैं माइनर को फैक्टर ऑफ को फैक्टर ऑफ एम थ्री टू को हम ए थ्री टू रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे क्या देते हैं माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू माइनर टू थ्री टू ये हो गया यहां पे आपका माइनस वन की पावर फाइव हो जाएगा और एम थ्री टू हो जाएगा माइनर आपने जैसे निकाला है उसमें सिर्फ ये माइनस वन की पावर रो प्लस वन कर देते हैं वो क्या हो जाएगा को फैक्टर हो जाएगा तो को फैक्टर को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए टू थ्री and it is given by given by it is given by a to 3 minus 1 ki power 2 plus 3 m to 3 minor of this agar koi ith row ka jth kalam agar kisi determinant mein एलिमेंट्स है तो माइनर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू क्या होगा एलिमेंट डिटर्मिनेंट मेड डिटर्मिनेंट made by eliminating element of element of ith row and jth column so ith row jth column ko eliminate karke jo minor banega theek hai na और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम आई जे और ए आई जे का मतलब को फैक्टर ऑफ आई एथ रो एन जे एथ माइनस वन की पावर आई प्लस जे माइनस वन की पावर आई प्लस जे माइनर आई जे तो ये कंसेप्ट है बहुत इजी कंसेप्ट है उसको हम एक्सरसाइज के बेसिस पे बनाएंगे आपको पहले हम आपको डिफिनेशन दिखाते हैं जो आपकी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है उन्होंने डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिनेशन माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑबेंड बाई Deleting, eliminating, ith row and jth column in you know, which element ij lies, which is ij होता है. Minor of element ij is denoted by an ij. ठीक है ना बेटा? अब इसको हम आगे की ओर बढ़ते हैं. जो exercises हमारे पास हैं, उस exercises को हम continue करेंगे. और एक्सरसाइजेस के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे सर हमारे पास एक्सरसाइज है 4.4 एक्सरसाइज 4.4 राइट द माइनर ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट का वन और टू है 
टू बाई टू एलिमेंट डिटर्मिनेंट है तो इसको देखते हैं टू जीरो माइनस फोर वन तो एक्सरसाइज फोर पॉइंट एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर एक्सरसाइज फोर पॉइंट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिटर्मिनेंट है टू जीरो माइनस फोर थ्री इसका माइनर निकालने तो एम वन वन तो भाई हमें इसको इलिमिनेट करनी है इसको इलिमिनेट करनी है कितना लिखेंगे थ्री लिखेंगे एम वन टू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इनका जीरो हो जाएगा एम टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये टू हो जाएगा एम टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस फोर हो जाएगा ये माइनर है ये क्या निकाला मैंने माइनर निकाला अब इसे को फैक्टर में निकालने जा रहा को फैक्टर ए वन वन ए वन ए वन वन का को फैक्टर होता है माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन तो माइनस वन की पावर टू इंटू थ्री दैट इज नंबर थ्री ए वन टू माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन टू दैट इज टू माइनस वन की पावर थ्री इंटू जीरो ये तो जीरो ही हो जाएगा ए टू टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू एम टू टू माइनस वन की पावर फोर इंटू टू दैट इज टू टू ए टू वन माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन माइनस वन की पावर थ्री माइनस फोर माइनस ये फोर हो जाए तो इस तरह माइनर और को फैक्टर टू बाई टू मैट्रिक्स का निकलता है अब आपको दूसरी क्वेश्चन देखते हैं यहां पे अब ये क्वेश्चन तो खुद कर लीजिएगा आप टू का आपके पास फर्स्ट और सेकंड है मैं सेकंड बनाकर दिखाता हूं और फिर उसको आगे बढ़ते हैं टू का सेकंड टू का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास डिटर्मिनेंट है जीरो वन थ्री जीरो जीरो फाइव वन फोर माइनस वन फोर माइनस वन टू अब देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे एम वन वन एम वन टू एम वन थ्री एम वन थ्री एम टू वन एम टू टू एम टू थ्री पहले इसको देखते हैं ये 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 इसका मतलब डिटर्मिनेंट होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये और ये हटा के तो फाइव वन माइनस वन टू ये हो जाएगा टेन माइनस और बीच में माइनस होता है तो प्लस वन ये हो जाएगा एल ये डिटर्मिनेंट होता है 
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम थ्री जीरो ये थ्री जीरो माइनस वन टू ये आपका कितना हो जाएगा सिक्स माइनस जीरो दैट इक्वल टू सिक्स अब ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थ्री जीरो फाइव वन थ्री जीरो फाइव वन तो ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस जीरो दैट इक्वल टू थ्री एम टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फाइव वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो वन यहां पे लिख सकते हैं जीरो वन फोर माइनस वन ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस फोर माइनस फोर हो जाएगा फिर एम टू टू सेकेंड रो देख वन जीरो फोर टू वन जीरो फोर टू कितना हो जाएगा टू माइनस जीरो दैट इक्वल टू टू एम टू थ्री कितना हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड रो थर्ड कलर वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन माइनस जीरो दैट इक्वल टू वन ये आपका माइनर निकल गया अब आप माइनर किसका निकालेंगे एम थ्री वन का माइनर निकालेंगे एम थ्री वन का माइनर थर्ड रो फर्स्ट कलम जीरो फाइव फोर माइनस वन ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस ट्वेंटी दैट इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एम थ्री टू थर्ड रो सेकेंड कलम वन थ्री फोर टू कितना हो जाएगा आपको टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन हो जाएगा एम थ्री थ्री थर्ड रो थर्ड कलम वन थ्री जीरो फाइव फाइव माइनस थ्री दैट इक्वल टू टू ये माइनर सबका निकल गया अब हमें को फैक्टर निकालना अगर सपोज कीजिए मैं आपको को फैक्टर ए वन वन का तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन एम वन वन माइनस वन की पावर टू इन टू हम क्या लिखेंगे एलेवन ये एलेवन ए वन टू माइनस वन की पावर वन प्लस टू एम वन टू अब आप देखिए यहाँ पे माइनस वन की पावर थ्री एम वन टू हमने कितना निकाला था सिक्स यहाँ पे सिक्स हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं माइनस सिक्स लिख सकते हैं ये वन थ्री माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री माइनस वन की पावर फोर इन टू ए वन थ्री का थ्री था यहाँ यहाँ पे थ्री तो ये थ्री हो जाएगा ए टू वन माइनस वन की पावर टू प्लस वन एम टू वन अब देखिए यहाँ पे माइनस वन की पावर थ्री इन टू एम टू वन कितना निकला हुआ है एम टू वन माइनस फोर निकला हुआ है माइनस फोर तो यहाँ पे फोर हो जाएगा ए टू टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू यहाँ पे वन की पावर फोर टू प्लस टू कितना है यहाँ पे टू है तो इन टू टू ये टू हो जाएगा ए टू थ्री माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री एम टू थ्री माइनस वन की पावर फाइव इन टू एम टू थ्री 
एम टू थ्री वन है माइनस वन ए थ्री वन माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन एम थ्री वन माइनस वन की पावर यहाँ पे फोर हो जाएगा थ्री वन अब थ्री वन क्या होगा माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी अब आप देखो यहाँ पे माइनस ट्वेंटी हो जाएगा ये थ्री टू माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू एम थ्री टू माइनस वन की पावर फाइव इन टू थ्री टू माइनस टेन यहाँ पे माइनस टेन हो जाएगा और ये ये टेन हो जाएगा एम थ्री थ्री ए थ्री थ्री माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री एम थ्री थ्री माइनस वन की पावर सिक्स थ्री थ्री ये टू हो जाएगा टू हो जाएगा तो इस तरह हमने आपको क्या निकाल कर दिखा दिया को फैक्टर निकाल कर दिखा दिया समझ आ गया बेटा तो इस तरह माइनर और को फैक्टर निकलता है ठीक है अब आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया हमारा अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट डिपर्टमेंट थिंग्स अब इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला में बता रहा हूं हमारे लिए एक जानना जरूरी है to find the value of determinant to find the value of determinant determinant ki value nikalne ke liye agar main a11 maine bola cofactor of 11 maine fir a11 karne ka diya fir a वन टू फर्स्ट रो फर्स्ट कलर फिर ए वन टू कर दिया फिर ए वन थ्री ए वन थ्री कर दिया दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिन डिटर्मिन वैल्यू ऑफ डिटर्मिन ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या अगर मान लीजिए एलिमेंट को जिस एलिमेंट का हम को फैक्टर निकाल रहे हैं एलिमेंट और उसी की को फैक्टर उसी एलिमेंट को को फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए एलिमेंट को उसी की को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए एलिमेंट को उसी की को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए किसी पार्टिकुलर रो का या या कलम का एलिमेंट को उसी की को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और यहाँ पे सम किया जाए यहाँ पे सम किया जाए तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिन हो जाता वो क्या होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिन अब आपके बुक में उन्होंने लिखा है यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिन के लिए उन्होंने यहाँ पे आपको सॉल्व किया हुआ है If elements of row or column, elements of row or columns are multiplied with the cofactor of any other row, any other row or column, then the sum is zero. For example, कोई दूसरे row और column के cofactor से multiply करते हैं उसको क्या कहते हैं zero हो जाता है ऐसा उसमें zero हो जाता है If elements of रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज जीरो दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम जीरो हो जाएगा अब देखिए 
उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा और उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम आ जाएगा जैसे इन्होंने यहां पे किया हुआ जैसे यहां पे उन्होंने किया हुआ ठीक है ये करके मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर थ्री यूजिंग को फैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेल्युएट सेकेंड रो का एलिमेंट को इवेल्युएट करनी है क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री नंबर क्वेश्चन सर फाइव टू वन थ्री जीरो टू एट वन फैक्टर एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड रो का मतलब ए टू वन माइनस वन की पावर टू प्लस वन यहां पे क्या हो जाएगा ये सेकेंड रो फर्स्ट कलम थ्री टू एट फाइव थ्री टू एट फाइव अब इसको देखिए यहां पे कितना जाएगा माइनस वन की पावर थ्री ये हो जाएगा फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन ये माइनस वन हो जाएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस 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 वन इन ये फर्स्ट रो देखिए थ्री फाइव आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं थ्री है यहां यहां पे थ्री है फाइव टू वन थ्री जीरो टू एट वन फाइव फाइव नहीं यहां पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री हो जाएगा और यहाँ पे नाइन हो जाएगा और यहाँ पे सेवन हो जाएगा माइनस वन तो ये आंसर आपका सेवन हो जाएगा ये टू टू माइनस वन की पावर टू प्लस टू सेकेंड रो सेकेंड कलम फाइव वन एट थ्री माइनस वन की पावर फोर फिफ्टीन माइनस एट फिफ्टीन माइनस एट ये सेवन हो जाएगा ए टू थ्री माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री सेकेंड रो थर्ड कलम फाइव वन थ्री टू माइनस वन की पावर फाइव टेन माइनस थ्री ये कितना हो जाएगा माइनस वन इन टू सेवन माइनस वन माइनस आपको सेवन अब आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो ए टू वन इंटू ए टू वन ए टू टू इंटू ए टू टू ए टू थ्री इंटू ए टू थ्री अब ए टू वन क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कलम टू ये क्या है सेवन हमने लिख दिया सेवन ठीक है फिर यहां पे प्लस ए टू टू क्या है जीरो ये क्या है सेवन फिर प्लस ए टू थ्री कितना है माइनस सेवन इंटू वन फोर्टीन माइनस सेवन दैट इक्वल टू सेवन ये आपका आंसर हो गया ये आंसर हो गया क्लियर है अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में यूजिंग द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कलम यहां पे सेकंड रो था थर्ड कलम इवेल्युएट दिस उसको इवेल्युएट करनी है थर्ड कलम के अनुसार इवेल्युएट करनी है वन 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 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई ये आर वन है सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कलम सेकेंड कलम थर्ड कलम अब आपको एक्सपांड कितने करनी है थर्ड कलम के बेसिस पे तो हम निकालेंगे ए थर्ड कलम ए वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कलम माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री अब फर्स्ट रो थर्ड कलम वन वन वाई जेड ऐसे हो जाएगा वन वन वाई जेड अब क्या होगा माइनस वन की पावर फोर जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई हो जाएगा ये टू थ्री सेकेंड रो थर्ड कलम माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री सेकेंड रो थर्ड कलम वन एक्स वन जेड यहां पे कितना लिखा जा सकता है माइनस वन की पावर फाइव जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड एक्स फिर ए थ्री थ्री माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री थर्ड रो थर्ड कलम वन वन एक्स वाई माइनस वन की पावर सिक्स y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स अब हमें इवेल्युएट करनी है तो इवेल्युएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट हमें क्या करना पड़ेगा ए वन थ्री कैपिटल ए वन थ्री ए टू थ्री कैपिटल ए टू थ्री ए थ्री थ्री 
दिस मैं निकाल दिया अब इसको लिखते हैं वाई जेड वाई जेड जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई यहां पे माइनस है क्योंकि ये नेगेटिव है क्योंकि यहां पे नेगेटिव है इसलिए मैंने माइनस लिखा जेड एक्स क्या लिखेंगे हम जेड एक्स जेड एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स फिर प्लस क्या यहां पे जेड एक्स वाई वाई माइनस एक्स एक्स वाई वाई माइनस एक्स अब इसको हमें सिंप्लीफाई करनी है भाई कैसे सिंप्लीफाई होगा ये सबको हम ब्रेक करते हैं पहले वाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई अब आप देखिए यहां पे अब हम यहां सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर जेड ये हम इसके फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली हम पहले डिटरमिनेंट बना चुके हैं इस टाइप डिटरमिनेंट को x माइनस वाई होता है सोलूशन y माइनस एक्स होता है z माइनस एक्स होता है इस टाइप के आंसर आना चाहिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे वाई स्क्वायर है इसको एक साथ कर लीजिए एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड ये एक कॉमन आ जाएगा अब देखिए आप एक्स वाई कॉमन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं एक्स वाई कॉमन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं अब यहां पे जेड एक्स स्क्वायर यहां पे है और यहां पे जेड एक्स स्क्वायर है तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर एक्स प्लस प्लस यहां पे हम क्या लिख सकते हैं वाई जेड एक टर्म हो गया अब ये टर्म हो गए और बच गया ये वाला टर्म एक्स वाई यहां पे एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई अब यहां मैंने अगर जेड कॉमन लेता हूं तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां पे मैं ये और ये यहां पे जेड एक्स स्क्वायर है यहां पे जेड स्क्वायर एक्स है जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस यहां पे माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा अब हम कॉमन ले रहे हैं यहां पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई अब सारे से एक्स माइनस वाई को मैं ले सकते हैं यहां पे जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड एक्स वाई माइनस एक्स वाई अब हम वाई माइनस एक्स को मैं लेने की कोशिश करेंगे 
y माइनस एक्स इसको y माइनस एक्स इसको और इसको एक साथ करेंगे और y कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे z माइनस एक्स हो जाएगा और इसमें इसमें ठीक है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एक्स माइनस वाई इसमें और इससे हमने क्या कॉमन लिया वाई कॉमन ले लिया तो क्या लिखेंगे हम वाई कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स लिखेंगे अब बच गया ये वाला टर्म और इस टर्म तो माइनस आपने जेड कॉमन ले लिया यहां तो जेड माइनस एक्स हो गया अब हमारे प्रूव हो जाएगा एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड इमेजुएट अब दूसरी क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में है ए वन दिस एज इज अ को फैक्टर ऑफ दी देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवेन बाई दिस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि सेम जो एलिमेंट होगा उसी की को फैक्टर प्लस जो एलिमेंट होगा उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आता है अब आपको देखिए ये वन वन है तो ये वन थ्री है ये नहीं हो सकता है वन वन है वन वन है ठीक है वन टू है टू वन है ये भी ठीक है वन थ्री है ये भी नहीं वन टू तो वन टू होना चाहिए यहाँ पे टू वन दिया ये भी नहीं होगा टू वन है यहाँ पे वन वन है ये भी नहीं होगा वन वन है वन वन है टू वन है टू वन है वन थ्री वन है थ्री वन है तो डी वाले आंसर आपका करेक्ट होगा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी वाला आंसर हो जाएगा तो फाइव का डी नंबर आंसर ठीक है जो रो हो जो एलिमेंट हो वही डिटर्मिनेंट होनी चाहिए जो एलिमेंट है वही डिटर्मिनेंट होनी चाहिए तो यहाँ पे ए वन वन तो को फैक्टर ऑफ ए वन वन प्लस ए वन टू को फैक्टर ऑफ ए वन टू ए वन थ्री को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री ऐसे होना चाहिए डी पॉल ठीक है ओके थैंक यू क्लास ये कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे